El pasado viernes, el gobierno de El Salvador anunció que ya se distribuyeron 116.7 millones de dólares en las alcaldías del país correspondientes al 30% del préstamo por 389 millones, según el decreto legislativo número 650, del que a la cabecera departamental de Morazán brindarán 602.663.09 dólares. Eh, ya han sido distribuidos en las diferentes municipalidades del país en el caso pues, de San Francisco Gotera hemos recibido ya por parte del Ministerio de Hacienda la cantidad de 602.663.9 decirle que este fondo pues eh, básicamente es destinado o sea, de acuerdo al decreto para, eh, para mitigación eh, en el caso de de COVID-19 y, y en el caso de por la, por la tormenta. Eh, decirles que aún seguimos en espera de un instructivo que se nos haga llegar para ver qué tipo de proyectos son los que van a, a calificar porque no podemos cometer nosotros ninguna arbitrariedad sin tener eh, un respaldo jurídico. Vamos a mandar a pedir opinión jurídica a la Corte de Cuentas para que sean ellos los que nos digan qué tipo de proyectos son los que, los que aplican a este a este fondo. Por su parte, el alcalde municipal de San Francisco Gotera, Naín Ferrufino, aclara que estos fondos se regirán por la Corte de Cuentas y que aún están a la espera de sus órdenes para iniciar con el trabajo. Para no cometer alguna irregularidad de, de forma, eh, eh, quizás eh, sin, sin ninguna mala intención, únicamente por, por no tener eh, eh, el instructivo que nos diga exactamente en qué tipo de de, de, de proyectos se pueden utilizar. Por el momento lo que se conoce es que este fondo es para los daños causados por las pasadas tormentas tropicales y también por la pandemia del coronavirus. Es para mitigar eh, los efectos del COVID-19 y los efectos de eh, la tormenta tropical eh, que nos azotó en los últimos días, pero específicamente necesitamos nosotros que nos dé, porque ya, no, ya nos pasó... Eh, con los decretos anteriores que una vez que ya se había ejecutado el proyecto la Corte de Cuentas dio los lineamientos a seguir para eh, el uso de, esos, de los fondos entonces en ese sentido, en base a la experiencia nosotros vamos a esperar o que sea la Corte de Cuentas que nos den los lineamientos eh, especiales para el manejo de estos fondos La Corte de Cuentas es la tutora de estos fondos que han sido depositados a todas las alcaldías del país para que sea lo más transparente posible y sobre todo beneficien a la población que más lo necesita. Yasmin Ramos, Sol TV Noticias.